咱们这天界呢，可谓是众星荟萃，百功云集，各路大神各司其职。这其中啊，那当然少不了小仙所当值的姻缘阁。这天界的姻缘阁，那可是紧紧要紧，掌管着六界所有的姻缘之事呢。哎。俗话说得好，阳晴惬意须搭桥，金童玉女好牵线。每天，我们这些姻缘阁的小仙，会将来自六界各处的求姻缘祈愿文字采撷下来，变成祈愿牌，再呈抄到姻缘祈愿簿上。根据祈愿簿上的记载，为这世间所有的有情人呐、啊，签上咱们姻缘阁独一无二的红线线。我呢，就是咱们天界最至关重要的那位小仙子，专门啊为大家伙儿牵红线。阿彪，我都说你俩不合适了，就是不合适。婉娘。小祥子，叫祥云，祥云，祥云，这好端端一个如花似玉的大姑娘，怎么你一叫就成了凡间的小太监？小，嗯，祥云，不好了，红仙翁又哭了啊！你不要哭了，汪汪。七日内，老朽若是再不能把出宫仙君签的姻缘。就这样了，就拆了我的一个壳呀！啊，哎呀，这这怎么能行呢？我们姻缘阁可是肩负着凡间有情人的殷殷期盼，怎么能说拆就拆呢？到底是哪个宫的仙师啊，竟然如此嚣张，欺负到我姻缘阁头上来了？看祥云不打断那厮的狗腿，给嗡嗡讨回一个公道！好仙神君。好、哦、宣神君，嗡嗡也是该动尸蝎了。神君这日理万机的，难免说两句重话。嗡嗡又何必往心里去呢？啊！这出空仙君到底是何方神圣啊？只听说过他三万年前亲手斩杀了魔头沧海，忽悠六界安宁，但小仙从未见过他的真容。嗨，别说你了，很多人都没见过。上古大神，神秘的很。可怜红仙翁费尽心思为他牵红线，三万年了，他竟一门姻缘也未接受过，就连情缘也几次都被他躲过去了。果然是这个姻缘老大难呐！哼，可是惊下了天令了，这个缘果要拆了。老小也不要我了。哎，嗡嗡。要不这样，你们考虑一下，跟我学写名簿，我们转命四个缺人。你。那我失职，我伤心，我悲观绝望呀。哎呀，嗡嗡，您别担心，这件事儿小祥子一定会想办法帮你解决的。嗯。呃，其实这事儿，小祥子，你一直是聪明伶俐呀。哎，徐哥，我就觉得你一定会有办法的。小云，啊，嗯，啊，我就试试。好嘞。哎。